हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वन यूट्यूब चैनल शो में के चले से आपने देखो आज एक नोटन वीडियो नहीं है तो ये चले ना नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी बा एनएसए अर्थात আমাদের রাজ্যের একমাত্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শনিবার রবিবার করে ক্লাস হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু প্রচুর কোর্সও করানো হয় থাকে এটি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এনএসএ উতে বর্তমানে পিজি অ্যাডমিশন এর সেকেন্ড ফেজ চলছে জানুয়ারি 2024 শেষ হবে শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওটায় কি এখানে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে তার জন্য কত টাকা লাগবে কিভাবে আবেদন করবেন এবং তার সাথে কি যোগ্যতা লাগবে মেরিট কি কিসে কিসে লাগবে এবং কোথায় কোথায় ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন পুরোটা শেয়ার করে দেব যারা নতুন এসে তাদের রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন সমস্যা আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য আরেকটা क्वेश्चन আসবে জানি ইউজি অ্যাডমিশন অর্থাৎ কলেজ অ্যাডমিশন তো নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু কলেজ অ্যাডমিশনটা হয় ঠিক জুন জুলাই মাসে তাই যারা যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পরবর্তীতে অথবা যারা অন্য কোন কলেজে অলরেডি ভর্তি হয়েছেন কিন্তু বর্তমানে চাইছেন যে আমি ডিসটেন্সি পড়াশোনাটা করব তারা কিন্তু এনএসএ উতে ভর্তি হতে পারছেন এবং জুন জুলাই মাসে ফর্ম ফিলআপ হয় তার টোটাল যে प्रीवियस আপডেটগুলো কোর্সেস কি তার ফিস কত সব নিয়ে আসব তার জন্য সঙ্গে থাকতে হবে আর জানি দি যেহেতু ইউজিসি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন বলে দিয়েছে আপনি রেগুলারে পড়াশোনা করুন ডিসটেন্সে পড়াশোনা করুন বা অনলাইনে পড়াশোনা করুন তিনটা ডিগ্রি কিন্তু সমান ভ্যালিড প্রত্যেকটা সরকারি চাকরি প্রত্যেকটা জায়গায় কাজে লাগবে এবং এনএসএ উতে পিজি কমপ্লিট করার পরবর্তীতে আপনার ইউজিসি নেট বা ডব্লিউ বি সেট বা সিএসআই আর নেট যে সমস্ত আজকে যে পিএইচডির জন্য যে এন্ট্রান্সগুলো বা যে কলেজ সার্ভিসের জন্য যে এন্ট্রান্সগুলো সব কটা বুঝতে পারবে চলুন দেখে নিচ্ছি এনএসএ পিজি অ্যাডমিশন জানুয়ারি সেকশন দু হাজার চব্বিশের সমস্ত আপডেট শুধুমাত্র আরজি থেকে শেয়ার করে দিচ্ছি নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি তাদের যে সেকেন্ড ফেজে বর্তমানে অ্যাডমিশন চলছে পিজি অ্যাডমিশন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশে এই যে নোটিফিকেশন চলে এসছে এবং এদের যে ফার্স্ট ফেজ অ্যাডমিশন চলেছিল ডিসেম্বর মাসে আমি শেয়ার করেছিল আপনাদের কাছে এখন চলে এসছে সেকেন্ড ফেজ অ্যাডমিশন বা লাস্ট ফেজ অ্যাডমিশন যারা যারা পিজি ভর্তি হতে চাইছেন এনএসএউতে তাদের কিন্তু এটা লাস্ট সুযোগ আবেদন করার জন্য দু সালে জানুয়ারি সেশনে এই আবেদনটা চলছে এবং এটা প্রত্যেক বছরই তাই হয় ডিসেম্বর মাসে এদের ফর্ম ফিল হয় একটা এবং তার সাথে জানুয়ারি টু ফেব্রুয়ারির মধ্যে কিন্তু সেকেন্ড ফেজের ফর্ম ফিল আপ কমপ্লিট হয় এবং এর পরবর্তী আবার সেম দু সালে ডিসেম্বর মাসে একটা ফর্ম ফিল হবে এবং দু হাজার পঁচিশে জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি অবধি কিন্তু একটা ফর্ম ফিল চলবে আচ্ছা এখন বর্তমানে যে ফর্ম ফিল আপগুলো চলছে পিজি অ্যাডমিশনের জন্য পুরোটা বলে দিচ্ছি জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ সেশনের জন্য আচ্ছা এমএসসি ম্যাথামেটিক্স এমএসসি জুলজি এমএসসি জিওগ্রাফি এমএসসি এনভারমেন্টাল সায়েন্স প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আপনাকে অনার্স থাকতে হবে তাহলে আবেদন করতে পাচ্ছেন যেমন ম্যাথামেটিক্স থেকে তো আপনাকে ম্যাথ অনার্স লাগবে এবং অন্যদিকে আপনার জুলজির জন্য জুলজি অনার্স লাগছে অন্যদিকে আজকে জিওগ্রাফির জন্য আপনাকে কিন্তু জিওগ্রাফি অনার্স লাগবে তাহলে আপনি এমএসসি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন এনভারমেন্টাল সায়েন্সের জন্য বলে দিয়েছে যারা পার্ট এ স্টুডেন্ট মানে নন সিবিসিএস বা সেমিস্টার স্টুডেন্টস যারা হচ্ছে আজকে জিওগ্রাফি নিয়ে পাশ করেছে বিএস অথবা কেমিস্ট্রি নিয়ে পাশ করেছে বায়ো সায়েন্স নিয়ে পড়েছে বা লাইফ সায়েন্স নিয়ে পড়েছে অথবা এনভারমেন্টাল সায়েন্স নিয়ে পাশ করেছে বা জিওলজি বা আর্ট সায়েন্স বা ম্যাথামেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যারা অনার্স করেছে তারাই আবেদন করতে পারছে কিন্তু আছে এনভারমেন্টাল সায়েন্স আর তারপর এবং জানিয়ে দিই এই যে তিনটে কোর্স আছে জুলজি জিওগ্রাফি এবং এনভারমেন্টাল সায়েন্স এই তিনটের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মেরিট লিস্ট আসবে তার ফলে এখানে কিন্তু সিট সংখ্যা লিমিটেড থাকে আর এবং এই যে তিনটে তাদের যে যে ফর্ম ফিল সেটাও কিন্তু খুব কম সময়ের জন্য হবে অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর ফর্ম ফিল অনেকটা সময় অবধি হয় কিন্তু এই তিনটের কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে ফর্ম ফিল হচ্ছে তাই আপনাদের ইমিডিয়েটলি আবেদন করতে হবে যারা বিশেষ করে তিনটে সাবজেক্টে আবেদন করতে চাইছেন তো আচ্ছা আমরা এবার একটু দেখে নিচ্ছি রেস্ট অফ দ্য কোর্স যেগুলো রয়েছে বাংলা রয়েছে ইংলিশ ইংলিশ রয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং রয়েছে জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন রয়েছে জানি দিয়ে আজকে বাংলা ইংলিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম তিনশো নাম্বার নিয়ে কনসার্ন সাবজেক্টে অনার্স বা পাশে পড়তে হবে অর্থাৎ বাংলা নিয়ে আপনি যদি এমএ করতে চান তাহলে ইলেকটিভ বাংলা নিয়ে পড়তে হবে ইংলিশ নিয়ে করতে চাইলে ইলেকটিভ ইংলিশ লাগবে এবার হচ্ছে যেটা এমএ ইন জার্নালিজম এবং মাস কমিউনিকেশন এই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলে আবেদন করতে পারছেন যে কোনো সাবজেক্টে এবং পাস অনার্স সবাই আবেদন করতে পারছে জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি একমাত্র ইউনিভার্সিটি যেখানে কিন্তু আজকে জার্নালিজম মাস কমের মতন সাবজেক্ট আপনি বাংলাতেও পড়াশোনা করতে পারবেন কারণ এদের অনেক কটা স্টাডি মেটেরিয়াল আপনি বাংলায় পেয়ে যাবেন এবার চলে এসছি হিস্ট্রি হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আজকে এখানে আপনার তিনশো
এই ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েশনের যে কোনো ডিসিপ্লিন থাকলে আর্টস কমার্স সায়েন্স সবাই আবেদন করতে পারছে তারপরে চলে এসেছি এমএ এডুকেশান এই ক্ষেত্রে আজকে আপনি যদি এডুকেশান অনার্স থাকে বা পাস ছিল তাহলে আবেদন করতে পারছেন যারা আজকে বিএড কমপ্লিট করেছে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে এরপরের প্রতি চলে এসছে এম কম এম কমের ক্ষেত্রে আপনাকে বিকম নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে অথবা বিবিএ নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে বা বিবিএম নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছে পাস বা অনার্সের সবাই এম কমের জন্য তারপরে চলে এসছে এম এস ডব্লু এই ক্ষেত্রে বলে দিয়েছে যারা আর যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ আপনি বিএ বিএসসি বিকমন অথবা এল এল বি বা বি বা বিটেক পড়াশোনা করেছেন বা ব্যাচেলর অফ ভোকেশনাল নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আপনারা কিন্তু এখানে এম এস ডব্লু অ্যাপ্লাই করতে পারছেন এছাড়া যারা বি এস ডব্লু অর্থাৎ ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছেন তারাও এম এস ডব্লু মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্কে আবেদন করতে পারবেন এবার চলে এসছি ইকোনমিক্স এই ক্ষেত্রেও বলে দিয়েছে আজকে বিএ বিএসসি ইকোনমিক্স নিয়ে যারা পড়েছে অথবা যারা বিকম গ্র্যাজুয়েট আছে তারা কিন্তু আবেদন করতে পারছে মাস্টার অফ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স এই ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাচেল লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তাহলে আপনি এম এল আইএস অ্যাপ্লাই করতে পাচ্ছেন চলুন দেখে নিচ্ছি কত টাকা লাগছে দেখুন এখানে যে সাবজেক্টগুলো পেয়ে যাচ্ছে আপনি এখানে লাগ এর জন্য লাগ লাইক ধরুন বাংলা ইংলিশ তারপরে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং হিস্ট্রি পল সায়েন্স এই সাবজেক্টগুলোর জন্য লাগছে চার হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা লাগছে আপনার কিন্তু টোটাল অ্যাডমিশনের সময় পেমেন্ট করতে হবে এবং সেমিস্টার ওয়াইজ কিন্তু পড়াশোনা হয় এখানে এম এস ডব্লু ম্যাথামেটিক্সের জন্য লাগছে পাঁচ হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা অ্যাডমিশনের সময় এম এল আইসের জন্য লাগছে দশ হাজার চারশো পঁচাত্তর জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশনের সময় লাগছে কিন্তু তেরো হাজার চারশো পঁচাত্তর টাকা আচ্ছা এবার আমরা একটু বাকি সাবজেক্টগুলো দেখে নিচ্ছি বাকি সাবজেক্ট যেমন রয়েছে জুলজি জিওগ্রাফি এবং এনভারমেন্টাল সায়েন্স এই ক্ষেত্রে এইটিন থাউজেন্ড মতন কিন্তু আপনাদের লাগছে এইটিন থাউজেন্ড ফোর সেভেন ফাইভ মতন কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় লাগে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে নিচ্ছি ডেট আচ্ছা যা আমি জানিয়ে দিই আজকে বিশেষ করে জুলজি জিওগ্রাফি এবং এনভারমেন্টাল সায়েন্স এই তিনটের জন্য ডেট হচ্ছে দু তারিখ থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে ন তারিখ অবধি চলবে ফেব্রুয়ারি মাসের ন তারিখ অবধি চলবে এবং জানিয়ে দিই ষোলো তারিখে আপনাদের কিন্তু ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আসতে চলেছে আর এদের যে টোটাল যে ডকুমেন্টেশন আপলোড বা সব কিছু এগারোর মধ্যে করতে হবে এগারো তারিখের মধ্যে ষোলো তারিখে আসতে চলেছে এদের ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আমরা মোটামুটি ন তারিখের টার্গেট নিয়ে চলবো এবং আমরা নাইন্থ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কিন্তু আমরা এই টোটাল যে আবেদনের প্রসিডিওরগুলো কমপ্লিট করে দেবো আচ্ছা এবার যেটা হচ্ছে যে বাকি যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো রয়েছে তাদের ফর্ম ফিল চলবে পনেরোই মার্চ দু হাজার চব্বিশ অবধি একদম এই দু তারিখ থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে এবং এখানে টানা প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিনের কাছাকাছি ফর্ম ফিল চলবে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে এবং এদেরও কিন্তু আপনার অনলাইন ফিস সাবমিশন বলে দিয়েছে একুশ তারিখের মধ্যে করতে হবে এবং তার সাথে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করতে হচ্ছে আঠেরো তারিখের মধ্যে তার ফলে মার্চ মাস অবধি কিন্তু আপনি সময় পাচ্ছেন আলাদা এই সমস্ত যে পিজি এস্ট অফ দ্য সাবজেক্টগুলো আবেদন করার জন্য আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে নেবো এটা কীভাবে এটা আবেদন করবেন তার জন্য আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি এই যে ওয়েবসাইট অর্থাৎ এই যে ওয়েবসাইটে রয়েছে পিজি ডট ডাব্লিউ বি এন এস ইউ অ্যাডমিশন ডট কম এই ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আবেদনের জন্য আমি চলে এসছি ওয়েবসাইট এবং এখানে চলে আসলে প্রথমে আপনারা দেখে নিন কী কী ডকুমেন্টসগুলো লাগছে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগছে আপনার সিগনেচার লাগছে আপনার নেম অফ দ্য প্রুফ লাগছে জন্য আপনার আধার কার্ডে কিন্তু ডকুমেন্টসটা লাগছে অথবা প্যান কার্ড বা ভোটার কার্ড দিলেও হবে তার পরবর্তী এখানে চলে এসছে আপনার ডেট অফ বার্থ প্রুফ হিসাবে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড আপনাকে জমা দিতে এখানে আপলোড করতে হচ্ছে অথবা বার্থ সার্টিফিকেট ক্লাস টেন ক্লাস টুয়েলভ এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ফাইনাল মার্কশিট সেটা আপনি কিন্তু আপলোড করতে হচ্ছে এছাড়া কোনো ডকুমেন্টস থাকলে সেগুলো আপনি আপলোড কিন্তু করতে পারছেন বোঝা গেল আচ্ছা এবং জানিয়ে দিই অরিজিনাল যে স্ক্যান কপি সেটাই কিন্তু আপনার এখানে রিকোয়ার্ড সেটাই জমা করতে হবে এটা আপলোড করতে হবে এবং যা যারা আজকে বিশেষ করে আজকে কাস্ট সার্টিফিকেট লাইক এসসি এসটি ওবিসি এবিসি বির মধ্যে পড়ছে তারা তাদের যে ডকুমেন্টসগুলো কনসার্ন ডকুমেন্টসগুলো তাদের কিন্তু এখানে আপলোড করতে হচ্ছে আচ্ছা এখানে আবেদনের জন্য আমি জানিয়ে দিই আচ্ছা তার আগে আমি বলে দিই এম বি এর আপডেটটা আমি এখানে কেন বললাম না কারণ এম এর জন্য অলরেডি আবেদন হয়ে গেছে এবং আট তারিখে বলা হয়েছে এম বি এর জন্য কিন্তু নতুন নতুন নোটিফিকেশান আসছে যারা বিশেষ করে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে তার পরবর্তী জিডিপি আর মেবি ডেট আসতে চলেছে আচ্ছা আরও একটা ব্যাপার বলে দিই এখানে আবেদনের জন্য আপনাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা এবিসি আইডি কিন্তু ক্রিয়েট করতে হবে কি করে এবিসি আইডি ক্রিয়েট করতে হয় কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি বলে দেবো জাস্ট আপনাকে
বা এই তিনটে সাবজেক্ট ছাড়া যে কোনো এম এম কম এম এস ডব্লিউ বা এম এসসি ম্যাথামেটিক্সে অ্যাপ্লাই করছেন তাদের কিন্তু আজকে এরকম কোনো প্রেফারেন্স লাগবে না তাদের অবভিয়াসলি স্টাডি সেন্টার চয়েস করতে হবে এবং তাদের কিন্তু টোটাল ডিটেলসগুলো ফিল আপ করে ফাইনালি কিন্তু আপলোড করতে হবে আচ্ছা এবং জানিয়ে দিই এখানে চলে আসলো আপনার এই ডিক্লারেশনস থেকে আই হ্যাভ রিডে ক্লিক করে ক্লিক ইয়ার টু প্রসিডে আপনাকে করতে হচ্ছে এখানে পেমেন্টটা আপনাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করে দিতে হবে তার ফলে আপনাকে পেমেন্ট যেটা অপশানটা সেটা কিন্তু আপনাকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে সেটা আপনি নেট ব্যাঙ্কিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইউপিআই দিয়েও পেমেন্ট করতে পারছেন চলে আসার পর এখানে এবার ডিটেলসগুলো দিতে হবে এখানে দিচ্ছেন আপনি আমরা ফার্স্ট নেম মিডিল নেম থাকলে দেবেন নালে দরকার নেই এখানে আমরা লাস্ট নেম দিচ্ছেন এখানে দিচ্ছেন ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করছেন এখানে গিয়ে আপনি সিলেক্ট করে দিচ্ছেন জেন্ডার জাস্ট আপনাকে এরমভাবে যেতে হবে আমি পুরোটা মোবাইল থেকে দেখাচ্ছি মোবাইল থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তার পরবর্তী এখানে চেয়েছে আপনার আধার কার্ডের নাম্বার চেয়েছে ক্যাটাগরি জেনারেল এস সি এস টি ও বিসি সিলেক্ট করে দিচ্ছেন আমি জাস্ট এখানে গেলাম আমি ধরুন জেনারেল ক্যাটাগরি করে দিলাম ডোমিক্যাল সার্টিফিকেট ডোমিক্যাল আমি বলে দিলাম আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা ম্যারিটাল স্ট্যাটাসে চলে গেলাম এখানে ধরুন সিঙ্গেল বা আনম্যারিড বা যা আদার্স যেটা আছে সেটা আপনি দিয়ে দিচ্ছেন ধরুন আমি আনম্যারিড করলাম ন্যাশনালিটি এখানে ইন্ডিয়ান আছে রিলিজিয়ান আপনি যে এখানে রয়েছে লাইক ধরুন আমি এখানে হিন্দু সেম করে দিলাম বিপিএল বিপিএল আমি ধরুন নো করে দিলাম আপনার যার ইয়েস তার ইয়েস করবেন এবার বলে যে গভর্নমেন্ট ইস্যু আইডি কার্ড আমি বললাম আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের নাম্বারটা আমি আবার এখানে কিন্তু এইভাবে লিখে দিলাম তার পরবর্তী এখানে বলছে মান্থলি আপনার যে ইনকাম সেই ইনকামটা কত এটা আপনি বলে দিচ্ছেন ধরুন আমি বলছি যে আমার যেটা ইনকাম আছে ফাইভ থাউজেন্ড থেকে বা টেন থাউজেন্ডের মধ্যে রয়েছে তো আমি এটা লিখে দিলাম এবার হচ্ছে এবিসি আইডি যেটা আপনাকে দিতেই হবে এবিসি আইডিটা ক্রিয়েট করে দিতে হবে আবেদনের আগে ডিসেবিলিটি যদি থাকে তাহলে আপনি এখানে ইয়েস দেবেন নাহলে আমি নো করে দিলাম তার পরবর্তী এখানে বলে দিয়েছে যে গ্র্যাজুয়েশন কত কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছেন ধরুন আমি এখান থেকে গেলাম আমি যে এখান থেকে ধরুন আমি বললাম ওই বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি এবং গ্র্যাজুয়েশনে কী স্টিম ছিল আমি বলছি আমার বিএ ছিল আমি এখানে জার্নালিস্টে মাস্কাম অ্যাপ্লাই করছি এই সাবজেক্টটা তার পরবর্তী আপনার মোবাইল নাম্বার আপনার অল্টারনেটিভ মোবাইল নাম্বার দেবেন আর একটা যদি থাকে এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি যেটা আছে সেটা আপনি জাস্ট এটাকে ইয়েস করে দেবেন এখানে এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দেবেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আর আপনার মোবাইল নাম্বারটা এক হলে অসুবিধা নেই ইমেল আইডি দিয়ে দিচ্ছেন আপনার এবং সিকিউরিটি ডিটেলস হিসাবে আপনি আপনার পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন একটা দিয়ে আপনাকে রিভিউ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই রিভিউ রেজিস্ট্রেশন করে নেওয়ার পরবর্তী লগ করে কিন্তু আপনার পরবর্তী যে এই যে এখানে চলে আসতে হবে এবং লগ করে আপনার কিন্তু টোটালি আবেদনগুলো চলছে তো বিশালবার ওয়েস্টার্ন জানাচ্ছি কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আপনাকে ডকুমেন্টসগুলো যা দাঁড়াতে সেগুলোকে আপলোড করতে হবে ভালো থাকবেন সবাই বেস্ট অফ ল্যাক